जन्म में मैंने क्या गलती की होगी दरअसल नबे सामान जिसकी दिलचस्पी मुझ में कम जहर में ज्यादा है जहर में है तभी तो तुम में है जाने अच्छा तो मैं जहर हूँ पता है प्यार की तरह पहले जहर भी नशा देता है और फिर धीरे धीरे जान ले लेता है फिर तो तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं भी डोंट सो एंग्री देविका आखिर मेरी गुस्ताखी सिर्फ इतनी है ना कि मैं ये भूल गया कि आज तुम्हारी कौन सी वाली माँ की साल गिरा है इसके बावजूद की ये बात तुम्हें दो बार बता चुकी हूँ एक बार और सही बता दो कौन सी माँ की साल गिरा है एंड हाउ डू आई ट्रस्ट की इस बार तुम एक कान ऐसी सुनकर दूसरे ऐसी निकालना दोगे ये देखो कान बंद कर दिया अब तो बता दो बड़ी माँ या छोटी माँ आज मेरा जन्मदिन है और मुझे लिली पसंद है लिली तुम्हारे दिल को वही क्यों भाता जिससे मुझे नफरत होती है यही सवाल तो मेरे दिल में भी उठ सकता है कि तुम्हें वही चीज अजीज क्यों है जिसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं तुम्हारा दिल तुम्हारी साल के तुम्हारा ये तुम्हारा वो सारी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक चिटा ले तो मत जियो किसी ने हाथ जोड़ के ये इल्तजा नहीं की थी की अमानत भी हमें छोड़ के मत जाइए अगर आप चली गई तो हमारा क्या होगा एहसान फरामोश कौन किसके एहसानों की तले दबा है ये दुनिया जानती है अब एक एहसान और कर भी दो ये बता दो कि तुम्हारी दो माँ क्यों है बता दो तुम्हारी मुझ में भी कोई दिलचस्पी है या नहीं बताओ बताओ अरे अरे अभी कोई हादसा हो जाता तो हो जाते ना हादसा अरे देविका देखते हैं तुम कहाँ तक आते हो देविका परछाई बन जाएंगे इतने साल तुम्हारी परछाई बन के बिता दी क्या ये दिन देखने के लिए तुम भी मेरे पैसे नाम शोहरत के साय में जीना चाहती थी नाम पैसा शोहरत रहा कहाँ तेराना वक्त का तराना बदल चुका है इतने साल सिर्फ अपने साथ दिया करते हैं तराना अपनों की अपनी मंशा कहीं छुपी तो नहीं क्या गला पा है सहगल ने सुरैया के सामने कुछ भी नहीं सुरैया उसे लोग कैसे सहते पता नहीं ऐसी बेमानी अदाकारों की बदौलत ही आज तुम्हारे पास काम ही नहीं है तेरा सुरैया का ही रिकॉर्ड बचेगा अगर कहने से दिल की तमन्ना पूरी हो जाती तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना सभी तैयारियां हो चुकी हैं आप एक नजर देख लेती तो मैं आती हूँ जी ए रघुबीर रुख जरा सुरैया का रिकॉर्ड लगा आप चलिए मैं आती हूँ जी कितनी बार कहा है इधर से बात करना सीखो नौकर से और किस तरह से बात की जाती है नौकर पच्चीस साल से रघुबीर जी हमारे साथ रह रहे हैं <laughs> पच्चीस साल के बाद भी नौकर तो नौकर ही रहता ना तो है कोई ऐसा जिसकी तुम इज्जत कर सको मेरे टहलने का वक्त हो गया है आराम से आना यहाँ पे किसी को तुम्हारा इंतजार नहीं है <laughs> मेरे इंतजार में पल की बिछाए बैठे होंगे दोनों मुझे बे प्यार करते हैं फासला है बहुत हाँ, मैं रास्ते की बात कर रहा था मैं भी तो रास्ते के बारे में बात कर रही हूँ बढ़ेंगे तभी तो कम होगा <laughs> मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करती मुझे एहसास होता है कि मैं महज तुम्हारा आंख सू आई रियली हैव ट्राइड हार्ड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन लाइफ हैव यू एडिट द मसाला टू द फूड और द फूड टू द मसाला 
तुम्हें हमारा मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है ना लेकिन तुम एक बात समझ लो कि तुम खाते तो हमारा ही हो ना तुम्हारे गालों में जो लाली है वो है तो हमारी वजह से ही ना नो इट्स बिकॉज ऑफ मिस्टर रेगवियर ना मतलब उसका मिस्टर कहने की जरूरत नहीं है उसको इतनी इज्जत के काबिल नहीं है वो सारा काम करूं मैं खाना बनाऊं मैं और वहां वही लूटे वो एक गलती हुई मुझसे सिर्फ एक एंड व्हाट इज दैट कि उसकी वजह से यहां चला आया मैं हाउ यू टॉक टू मच अरे अपनी जुबान को काबू में रखना सीखे मियां कभी कभी अपनी बात अपने ही गले में हड्डी बनकर अटक जाती है मैं कभी कभी अपने आप में तक हो जाती हूँ कि खुद का भी ख्याल नहीं रहता लेकिन डॉक्टर निगम आप कहा खो गए इस बेमिसाल हुस्न में <laughs> सालगिरह मुबारक हो तोड़ा शुक्रिया कि आप ही दिन कभी नहीं भूले वो मेरी पसंद भी हमने तो जब से तुम्हें देखा है दुनिया भुलाए बैठे <laughs> और एक तुम हो बस खुद ही में उलझी रहती हो कम से कम इस बात की शिकायत आप नहीं कर सकते कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है जी इज्जत किसने हिमाकत की यहां शिकायत करने की इस तरह पर कितने भले मानस आए तबाह पर बात हुई किसी ने उस तक नहीं की तेवर बता रहे हैं कि मिजाज कुछ ठीक नहीं है अमानत भी के इंतजार में बैठे एक जिंदगी गुजारते गुजारनी बाकी है लगता है आने वाले मेहमानों में मैं सबसे पहला शख्स हूं <laughs> और शायद आखिरी क्यों बाकी लोग अब पैगाम तो काफी लोगों को गया था मगर अफसोस आज की दावत सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए है <laughs> आपके लिए राय साहब छनकार और देविका भी आने वाली है अरे देविका अब किसी दोस्त को अपने साथ ला रही है शायद अरे कमाल है तराना हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि घर में मेहमान आने लगे हैं। अरे हाँ बीस साल हो गए तराना को उसे गोद लिया और तराना का भी यार कितने बार का इस बात का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए किस बात का तुम्हारी उम्र का तुम जानते हो किस बात का मैंने क्या गलत कहा गो तो लिया है ना हाँ ये बात मैं मानती हूँ की तुमने देविका को अपनी सेकेंड बेटी से बढ़कर पाला वो हम दोनों की बेटी है, है ना तुम ही कहती हो कि वो तुम पर अपनी जान छिड़कती बड़ी माँ <laughs> बड़ी माँ <देखे> का <laughs> अरे वाह इतनी बड़ी होगी हमारी बच्ची <laughs> जीते रहो तुम्हारा दोस्त ओ, मैं आपसे मिलकर इतनी खुश हुई कि मैं इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गई ये मदन डॉक्टर निगम मदन हेलो सर हाउ डी डू गुड और ये मेरी बड़ी माँ तराना <laughs> आज आने की साल गिरा है मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए तराने से जी लगा के एहसास की खूबसूरती कम ना करें तराना सिर्फ तराना हाँ ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत दिनों से आपका जिक्र सुनता है और तराना को जिक्र में नहीं फिल्मों में ढूंढना चाहिए हाँ। आपने मेरी फिल्में तो देखी ही होंगी जी नहीं ये मेरी बदनसीबी क्या है आपकी फिल्में नहीं देख पाया पर आपने फिल्में छोड़ी क्यों फिल्मों में अब वो कशिशी कहा एक खूबसूरत चलती हुई तस्वीर को आवाज की बैसाखियों ने कहीं का ना छोड़ा और फिर उम्र भी तो हो चली है भी। कुछ लोगों की खूबसूरती उम्र की मोहताज नहीं होती हम तो आज भी इनके मुरीद है 
यहाज भी उतनी खूबसूरत है जितनी हमने पहली बार इनको देखा था कुछ बात तो है तराना में कि सब उसकी पहली मुलाकात याद रखते हैं हाँ ये बात दूसरी कि सिर्फ पहली मुलाकात याद रखते हैं चलो <laughs> मदन <laughs> ये मेरी छोटी बी <laughs> मेरी छोटी बी भी बहुत दिलचस्प है <laughs> दिलचस्प लेकिन तराना की तरह मशहूर नहीं इट्स अ प्लेजर मैं ये फूल लाया था आपके लिए शुक्रिया मदन तुम थोड़ा आराम कर लो छोटी माँ मैं बस अभी आई मौके का फायदा तनाई भी है और इश्क भी What happened? तराना जी इनकी नजरें हमेशा हम पर हैं। ये एक एक्ट्रेस का घर है ऐसी तस्वीरें हर जगह मिलेंगी देविका आई नो बट आई एम कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता जैसे वो हमेशा हमें देख रही हैं। Huh? क्योंकि वो सचमुच यहाँ है हम सब की जिंदगी में वो हमेशा मौजूद है हम तो उनकी शख्सियत की परछाइया हैं। बस लेकिन ये बंदा तो बस इस परछाई के साय में रहना चाहता है किचन में मेरे आगे तुम सैंडविच खाना छोड़ दो ध्यान से ध्यान से अच्छा जी हम तो बारात में आए ना ना हम सब के साथ हमारी भी इज्जत का सवाल है इज्जत जैसे बड़े बड़े लफ्ज बोलकर अपनी जुबान को तकलीफ मत दो गया कुत्ते पालो बिल्ली पालो या कोई और शौक पालो लेकिन इतना याद रखो कि सब जानते हैं कि तुम्हारी नजर किस पे है <laughs> अपनी औकात रहो मेरी औकात ये रसोई है ये जो प्लेट है ना प्लेट ये मेरी बीवी है ये छुरी मेरी सास है और ये सारे के सारे चमचे मेरे चमचे हैं रही बात तड़के की तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी लगा दूंगा गॉसिप 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 दैट्स ऑल यू डू ऑल डे फिल अप दोस डिशेस देयर और आई स्पीक टू रघुवीर लो एक ये भी है रघुवीर ही काफी नहीं था ये भी अपने आप को हमारा साहब भी समझता है <laughs> मदन तुम हा? रघुवीर जी से नहीं मिले मिल चुके हैं जब आप तैयार हो रही थी तब ये हमारे बावर्ची खाने में आए थे तुम किचन में क्या करने गए थे खाने की महक इतनी शानदार थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया देविका से जितनी तारीफ सुनी उतनी कम हाँ बड़ी माँ बड़ी माँ ये सच बात है ना कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाते खास तौर से इनकी बिरयानी खाकर और बैगन का भरता आह मेरे मुँह में तो पानी आ गया <laughs> आप अगर कहे तो तुम्हे खाने में इतना इंटरेस्ट है मुझे तो नहीं मालूम था हर बार तुम्हारे बारे में कुछ नई चीज पता चलती है और कोई रास छिपा है चेहरे के पीछे जितना इनोसन दिखता है उतना वो है नहीं मदन इज अ मास्टर ऑफ पॉइसन जहर जी हाँ जहर दुनिया में कौन कौन से जहर हैं? वो किस तरह काम करते हैं कई मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में स्कॉटलैंड यार्ड की मदद कर चुके हैं मेरी दिलचस्पी कतले खून में नहीं है तराना जी बल्कि इंसान में उस जहर में है जो हमारे अंदर भरा हुआ है उन वजहों में है जो इंसान को इंसान की जान लेने पर मजबूर कर देती है जहर तो बस एक सरिया है उसे समझने का कत्ल और जहर की बात और वो भी ससी शाम। राय साहब, हमें पता ही नहीं चला कि आप आ गए हैं दूसरा की बात दोस्तों मैं सीधा अंदर चला आपका अपना घर है राय साहब ठीक कहा तुमने अमानत दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन तराना बी की साल गिरा पर राय साहब सर के बल दौड़े चले आते हैं <laughs> फिर चाहे वो बम्बई से लंदन क्यों ना हो अब इनकी बेमिसाल खूबसूरती के सामने बस ही किसका चलता है <laughs> हमें ही देख लीजिए सब कुछ छोड़कर तराना के साथ में इंग्लैंड चले आए <laughs> तुम नहीं समझोगी झनकार हमारी चाहत इन्हें यहाँ खींच लाती है मेहमानों को थोड़ा सांस तो लेने दो तराना <laughs> अब आदत सी हो चुकी है अमानत 
इस दोस्ती की इस अदावत की <laughs> हमारी तो आंखें तरस गई इसे देखने के लिए ओह ब्यूटीफुल इतनी ही याद आती है तो इसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते हैं राय साहब वही तो हम कह रहे हैं कि जब तक बॉम्बे में थी पड़ती थी हमारे साथ रहती <laughs> हमारी तो ख्वाहिश ही रहेगी कि इसकी हम परवरिश कर सके <laughs> आपसे हमारा तारुफ नहीं हुआ ये हमारे मेहमान है हाँ। <laughs> खूबसूरती तुम्हारी तरफ खींची चली आती है <laughs> फिर भी तरह शादी करने ऐसी कैसे बची रही खुद से कम समझ के हमें ना आजमाना ढूंढोगे मुझ में है जमाना किसी का शेर चुराते हो कम से कम उसे निभाओ तो सही अरे हाँ मनत वो तुम्हारा असली वाला शेर क्या है कभी खुद से कम समझ के हमें तुम ना आजमाना ढूंढोगे मुझ में तो मिल जाएगा जमाना वाह छोटी माँ गाना गाओ गाओ ना कम ऑन प्लीज गाइए
घंटों तनाई में बैठकर सोचा था कि प्यार में कोई धोखा कैसे दे सकता है याद है मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि पैसा पानी की तरह बह रहा था और आपके लिए सिनेमा सिर्फ एक बिजनेस है और मेरे लिए मेरे लिए जुनून मैं चाहती थी कि मेरा हर किरदार जिंदगी के इतने करीब हो कि बिना कोशिश के लोगों के मुंह से निकले वाह क्या बात है इसीलिए तो दुनिया मेरी इतनी मुरीद है हम भी तो हैं। आपका गिलास खाली हो गया है आंखों से पी लू तो एतराज नहीं होगा डॉक्टर की बात याद है ना राय साहब आज कुछ मत कहो जंका आज ही का तो डर है राय साहब लो जी साहब लोगों का खाना तो हो गया अब अपना पेटम पूजम आनंदम फिर उसके बाद उंगली चाटम और फाटम <laughs> मेज पर बैठकर खाने का एक तौर तरीका होता है रणवीर ये, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए ये तो साहब लोगों के लिए भी नहीं परोसा क्योंकि ये तो खाओ खाओ पता नहीं तुम लोगों के गले से निवाला कैसे उतरता है उधर अमानत भी बीमार पड़ी है और इधर नौटंकी हो रही है इधर नौटंकी तुम्हें ये लोग फिल्मों से पकड़ के लाए थे जब देखो तो अब नौटंकी नजर ही खत्म नहीं होते पक गया हूं मैं पक गया हूं खाना पकाते पकाते खुद ही पक गया हूं मैं पहले हिंदुस्तानियों के लिए पकाओ फिर इन अंग्रेजों के लिए पकाओ और पकाओ 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 सब चीज वाइट वाइट है इनकी सालों की और तो और इनकी सास भी वाइट है सोस अच्छा मेरे बाप सॉस खाना खा तू सॉस देखो ऊपर एक नोटिंग की चल रही है और यहाँ पे दूसरी तुम इधर उधर ध्यान देने के बजाय अपने हाथों की ओर ध्यान दो अगर मुझे मालूम हुआ कि कुछ भी गायब हुआ है तो तुम्हारी खैर नहीं चंचल चंचल क्या कर रही हो ये गुत्री का बात करेगा बेचारी से क्या मिलता है तुम ऐसा करके वो हसीन है कमसिन है खूबसूरत है तभी तुम्हारी आंखों को खटकती है क्यों ओहो तो पत्थरों से भी आवाजें आने लगी मैं यहाँ के बगीचे संभालता हूँ कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ <laughs> वैसे भी चाचा ने मुझे यहाँ लाके कोई एहसान नहीं किया है वो तो यहाँ के नौकर महंगे इसलिए दूसरे मुल्कों में जाके हमें अपनी तहजीब नहीं भूलनी चाहिए हम सिर्फ एक इंसान के लिए यहाँ आए हैं और वो है तराना जी और मैं यहाँ सिर्फ अमानत के लिए हूँ तमन्नाओं की एक लहर आएगी और हुजूर को बहा के ले जाएगी क्या सोच रहे हो ये सोच रहा हूं कि अमाना जी को दौरा आया और तरानी जी ने ना कुछ किया ना कुछ कहा थक चुकी होंगी पिछले तीन चार साल बहुत भारी रहे हैं छोटी भी को दौरे पड़ते हैं दवाई खाती हैं फिर ठीक हो जाती हैं। हम सब को यू ही आदत सी पड़ चुके हैं बड़ी खूबसूरती किसके वजह से है हुँ? बड़ी माया छोटी माँ छोटी माया बड़ी माँ बड़ी माया छोटी माँ छोटी माया बड़ी माँ
मेरे माँ बाप अगर मुझे मिल भी जाए तो भी मैं बड़ी माँ और छोटी माँ को कभी छोड़ के नहीं जाने वाली कौन कहा जाने की बात कर रहा है अभी तो दावत शुरू हुई है आगे आगे देखो होता है क्या <laughs> मदन हाँ? बड़ी माँ अदाकारा तो थी साइलेंट फिल्म्स में हाँ? पर वो नाचती बहुत अच्छा है अच्छा वो कौन सा गाना था वो जो आप हमेशा गाती हैं जिसमें आप बहुत ही बढ़िया नाचती हैं कौन सा वो वाला गाना वो चुप चुप नाच के दिखाइए ना चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात हाँ ये पहली मुलाकात है चुप खड़े हो जरूर कोई बात है पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात आगे क्या लाइन है आगे की क्या लाइन है नींद नहीं आ रही इस घर में खटका हमेशा बना रहता है डर हमारे अंदर होता है तुम जानती हो मेरा डर बेबुनियाद नहीं है हमारी मेहमान नवाजी पर शक है तुम्हें शक शक तुम्हारी मेहमान नवाजी पर नहीं है तराना जरा गौर से इस सूरत को देखो लाखों लोगों के दिलों की मलिका पर शक है तुम्हें मैं सूरत की नहीं सीरत की बात कर रही हूँ तुमने राय साहब को मुझसे छीन लिया है तरह ना राय साहब तुम्हारे हुए कब थे उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें शादी की भीख दी थी भीख ही सही मेरे पास अपना कहने को रिश्ता तो है तुम्हारे पास है ही क्या एक बहन जो तुम्हारे नाम पे कसम उठाने को तैयार है या फिर एक उदार की बेटी या फिर कुछ आशिक यही तो है तुम्हारे पास कुछ दिन निकल जाने दो इस उम्र की गर्मी निकल जाएगी तो निगम और राय साहब दोनों मुंह मोड़ लेंगे बकवास मत करो तुम मैं बकवास नहीं, नहीं कर रही हूँ बड़ी मान सब सुने से डरती हो तुम हाँ अंदर चलो सब सुने से डरती हो तुम हाँ। अभी भी इतना गुरूर भूल गई वो दिन कर पाने खाते पे पपी हाँ बोले रे बोले रे ओहो हो ओहो हो ओहो हो हाँ टेक नंबर थर्टी फाइव म्यूजिक पाने खाते पे पपी हाँ बोले रे बोले रे ओहो ओहो हो ओहो हो ओहो हो कट फिर से एक नंबर थर्टी सिक्स म्यूजिक पन खट पे पपी हा बोले रे आट म्यूजिक पन खट पे पपी हा बोले रे आट सरकार 
को गा नहीं सकती सरकार तुम्हें काम करने के पैसे दिए जाते हैं नसीहत देने के नहीं बन गई पिक्चर एक अदाकारा का फन उसकी शक्ल में होता है उसकी अदाओं में होता है ये आवाज कोई बात नहीं तीन चार बार रिहर्सल करोगे सब ठीक हो जाएगा तुम दुनिया के सबसे हसीन बेहतरीन अजीम कलाकार हो पता नहीं मेरे जैसे कितने प्रोड्यूसर्स को तुमने बनाया है दुनिया ने तुम्हें पलकों पर बिठा रखा है और मैं मैड वॉट यू आई लव यू आई लव यू ये आंसू चाहे जितने भी भालो इस रूल पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है कयामत की घड़ी है अगर ये बाजी हाथ नहीं आई तो जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा हाँ कुर्बान जाऊं अरे हुजूर कलाई तो छोड़िए अच्छा आ, आपने जो कहा मैंने किया पर ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना वैसे हुजूर से आज मेरा भी एक वादा है आ? इस बदन की कमान ढीली नहीं होगी हाँ राय साहब राय साहब राय साहब नमस्कार और जो फिल्में चलती नहीं उनसे जुड़े लोग भी धुंध में खो जाते हैं। पर मैं हार नहीं मानूंगी चाकू वाले से दोस्ती जरा संभल के करते हैं जाने मन हमेशा कट जाने का खतरा सर पे मंडराता रहता है तुम भी तो सब्जियां काटते हो ना अच्छा गोश्त भी तो काटता हूँ <laughs> ये क्या ताना बाना बुन लिया मैंने अपने इर्द गिर्द राय साहब निगम अमानत कभी कभी मन यू ही भटक जाता है सोचती हूँ यही जिंदगी अगर मुझे फिर से जीने को मिले तो क्या इसे मैं यू ही जीना चाहूंगी या थोड़ी काट छांट कर इसकी एक नई पोशाक बनाऊंगी
police will do what they have to do. Their aim is not to harass. We'll have to ask a few questions. It seems to be a suicide case, but as you're here, and since you've helped us solve so many other cases, I hope I can ask you to keep your ears and eyes open. I'll try and do my best. Thank you. Thank you. बस अब चलिए से। ऐसे वक्त में को छोड़कर किसी और की फिक्र है भी या नहीं आपको ने तराना की वजह से खुदकुशी की और आपको उसी की फिक्र है तो हो कम से कम वक्त की नजाकत को तो ख्याल करो भगवान के लिए राय साहब मुझ पर तरस खाई और प्लीज चलिए यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से निकलना इतना आसान होगा क्यों पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी है कार्रवाई कैसी कार्रवाई ये तो एक हादसा है जी यही साबित करने के लिए कि एक हादसा है पुलिस शायद आप सबसे कोई सवाल पूछना चाहे सवाल पर ये तो साफ जाहिर है कि अमानत ने तराना की खुदकर्जी में आकर खुदकुशी कर ली वैसे भी इस औरत के साथ जिंदा रह भी कौन सकता है प्लीज क्या कर रही हो तुम अमानत की हिम्मत की तो दाद देती हूँ मैं जिसने तराने के साथ इतने बरस बिताए जनकार तुम देखो देखो अमानत के जाने से सब लोग परेशान हैं लेकिन हौसला तो रखना पड़ेगा ना हौसला कैसे रखू हौसला अमानत मुझे छोड़ के चली गई <laughs> मेरा सहारा चला गया <laughs> फरीदा <laughs> लेकिन 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 आखिर सवाल ही उठता है कि आखिर आखिर रणवीर का चाकू अमानत के कमरे में पहुंचा कैसे तराना जी और झंकार जी में हमेशा अनबन रहती है उन्हें लगता है कि राय साहब और बड़ी माँ पर सच बात तो यह है कि उनका शक बेबुनियाद भी नहीं है क्या मतलब यही कि राय साहब बड़ी माँ से सचमुच मोहब्बत करते थे उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन बड़ी माँ कहानी इतनी सीधी नहीं है मदन झनकार जी राय साहब के स्टूडियो में जूनियर आर्टिस्ट थी और राय साहब अयाश आदमी थे न जाने कितनी जुल्फे उनके कंधों पर मेहरबान हुई लेकिन झंकार उनसे उलझ गए उसने राय साहब से कहा कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है पर राय साहब की तो कोई औलाद नहीं है नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कुछ लोग कहते हैं सब कुछ नाटक था कुछ लोग कहते हैं झनकार ने बच्चा गिरा दिया फिर झनकार ने धमकी दी थी कि वो अखबार वालों को सब कुछ बता देगी और राय साहब अपने ही जाल में फंस गए पर देविका सच जानने के बाद राय साहब ने कुछ किया नहीं क्या करते शादी तो हो चुकी थी कुछ भी करते मजाक तो खुद उनका ही बनता इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जनकार जनकार सिर्फ दौलत से प्यार करती है लेकिन कोई था जो राय साहब को भी चाहता था कौन 
छोटी माँ छोटी माँ ये बात तुमसे किसने कही किसी ने नहीं कुछ बातें हमें यू ही पता चल जाती हैं। एक बार मैंने झनकार जी और छोटी माँ को लड़ते हुए देखा था <laughs> तरस आती है तुम पर कम से कम मेरे घर में तो अपनी हद का ख्याल रखो हाँ। ये घर तुम्हारा कब से हो गया मानत तमाम उम्र दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली अपना घर होने का रौब दिखाती है इस घर के बाहर तुम्हारा नहीं तराना का नाम लिखा है एहसान फरामोश तू है क्या राय साहब की रख है बीवी हूं उनकी कानूनन राय साहब तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे मेरी वजह से किसे चाहते हैं राय साहब किसे नहीं तुम्हें बहुत खबर है मुझे मालूम है कि राय साहब का किससे क्या रिश्ता है लेकिन ख्याल रहे अब राय साहब मेरे शौहर हैं और अगर किसी ने भी उनकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो रात गई बात गई फिर सब कुछ जैसा था वैसा हो गया मैं साहब तराना जी बुला रही है ओह बड़ी माँ जाग गई मदन मैं अभी आती हूँ रघुवीर जी जी अब कैसी तबियत है तराना जी की ठीक नहीं है इंसान ही जानता है वो कुछ नहीं कर सकता पर अब सब्र तो करना ही पड़ेगा जी क्या था क्या हो गया आप काफी दिनों से हैं यहां अब दिन गिनने तो हमने छोड़ी दी है लगता है पूरी जिंदगी अब तराना जी के साथ ही गुजरेगी मैं स्टूडियो में स्पॉट बॉय था मैं खाना भी बनाता था खास तौर पर तराना जी के लिए आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं खास तौर पर बैगन का भरता हमारे लिए खाना बनाएंगे आप जी हमारी तो जिंदगी ही बदल गई तराना जी हमें घर ले आई और यही मुलाकात हुई आपकी राय साहब से पहचानते तो हम उन्हें स्टूडियो से थे मालिक थे ना और राय साहब ठीक आठ बजे तराना जी के घर आ जाया करते थे मुझको सब वो जगाए तुझसे जहाँ हम मिलने आए सुनी हवेली झील वो गहरी सहन मिटा तू अभी बीच में राय साहब का आना जाना कम हो गया और झनकार जी के साथ शादी होने के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया वक्त के कुछ कर्तव्य हैं वरना झनकार जी भी हमारी दोस्त थी झनकार जी आपकी दोस्त <laughs> मैं जिस स्टूडियो में स्पॉट बॉय हुआ करता था उसी फ्लोर पर झनकार जी काम करती थी बस यूं समझो कि साथ ही रहते थे
रघुवीर कहा रह गए थे तुम बड़ी जोरों से भूख लग रही है अरे दो अन्य थी चने लाया हूँ लेखा चने क्या चने चबाते चबाते जिंदगी गुजारेंगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ये राय पटे पे हाथ ही नहीं धरने देता अरे तू अपने काम पे ध्यान रख इन बड़े लोगों की बातों में मत पड़ ये सब सोबत का खेल है जो भजन मंडली में शामिल होगा मोक्ष भी उसी को मिलेगा <laughs> लेकिन तू फिक्र मत कर अगर मैं हीरोइन बनी तो तू भी पीछे नहीं रहेगा घंटी बजाना बंद कर इतने बड़े आदमी के साथ शादी करने के बावजूद वो हमें भूली नहीं वही खुलूस उसी मोहब्बत से पेश आती है लेकिन मिजाज से थोड़े देखे हैं झंकार जी नहीं नहीं दिल की बहुत अच्छी हैं। चार साल पहले जब अमानत जी का एक्सीडेंट हुआ था तो रात दिन सेवा की थी उनकी रुक, रुक। क्या हुआ माने वहां तक भाग भागू भाग और तेज भाग अमानत भागू और और दूर जा अमानत हाथ हाथ खोल के नाच पाँव उठा के अमानत क्या हुआ अमानत अमानत क्या हुआ तुम्हें मैं अब कभी नहीं नाचूंगी ना तुम्हारी तरह चलकर ऐसा मत सोचो जनकार जी ने तो सेवा की थी तराना जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अमानत जी और तराना जी में तो खूब छंती होगी बहुत प्यार करती थी एक दूसरे से और झगड़ते भी बहुत थे एक दिन एक ब्रश इंग्लैंड से मंगवाया था तराना जी ने मंगवाया था अमानत जी के हाथ लग गया और बस अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का मेरे हर चीज पर हक जताने लगी है तू इतनी छोटी सी चीज अपनी छोटी बहन को नहीं दे सकती काफी बड़ा दिल है तुम्हारा जिनका दिल बड़ा होता है उनके पास बातें का कुछ नहीं होता ले ले मुझे नहीं चाहिए मैं अपने लिए दूसरा मंगा लूंगी <laughs> <laughs> वो माँ कौन से गीत गाया करती थी दीदी तू गाना गाएगी धीरे <laughs> 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 से आ जा रही अखियन में धीरे से आ जा रे अखियन में निधिया आ जा रे आ जा धीरे से आ जा धीरे से आ जा रे अखियन में क्या दिन थे वो मदन साहब वो लोका छुपी वो खेल वो नाच गाना जो अब चल चुके उन पलों को बुला ले चलो आज हम कल की महफिल सजा ले जो अब जा चुके उन पलों को बुला ले चलो आज हम कल की महफिल सजा ले जो अब चल 
चुके उन पलों को बुला ले चलो आज हम कल के महफिल सजा ले जो अब याद सी बन गई उन्हें याद करके जरा मुस्कुरा ले मुस्कुरा मौत का तो ख्याल बेबस करने वाला होता है यहाँ तो सचमुच उसने घर कर लिया क्या हुआ निगम साहब मरने वाला तो मर जाता है मुसीबत होती है उनकी जो पीछे रह जाते हैं अमानत की मौत के बाद तराना जी की बहुत बुरी हालत है जबरदस्ती इधर का डोज दिया ताकि कुछ देर आराम कर ले आप तो ठीक है ना क्यों मुझे क्या हुआ है अजस मुझे ड्रिंक की जरूरत है आई नीड अ ड्रिंक मैं एक जगह जानता हूं आइए पुलिस तो नहीं आएगी ना क्यों 
नहीं तुम वो कह रहे थे ना कि सवाल तहकीकत वगैरह तो मैं सोच रहा था नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है मुझे तो इस घर के लोगों की फिक्र हो रही थी मैं समझ सकता हूँ इश्क था तो रहना से मुझे था नहीं है सिर्फ एक बार तराना ने मुझसे कहा था कि निगम मेरे करीब ही रहना घर बार प्रैक्टिस सब कुछ छोड़कर चला आया था उसके पीछे पीछे लंदन अभी कली की तो बात है जब तराना ने मुझे पहली बार देखा था सर में प्यार दोनों तरफ से उस दिन से लेकर आज तक मुझे तो यही उम्मीद है कि शायद तराना मुझे से शादी करेगी और अमानत जी अमानत को बहुत भरोसा था मुझ पर मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी बस गुस्सा बहुत आता था उसको और गुस्से में कुछ भी कह देती थी बगैर परवाह किए कि दूसरा भी तो कुछ और मैंने इस हादसे के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से भी कुछ मर गया है इस सब आपको क्या लगता है क्या है इस हादसे के पीछे पता नहीं पर वो नहीं जो सब समझ रहे हैं तुम भी समझ रहे हो मैं मैं क्या समझ रहा हूं सभी लोग ऊपर की परत को देख रहे हैं और इन परतों के नीचे क्या है निगम साहब यकीन के साथ नहीं कह सकता पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ राय साहब पर अब अमानत को ही देख लो कितना प्यार करती थी वो राय साहब से कुछ भी करने के लिए तैयार थी राय साहब के लिए और राय साहब नाजुकी उसके लब की क्या कही है पंखड़ी एक गुलाब सी है मीर और नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब सी है आपको लगता है मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ बेशक तुम्हें वह हर फन है जो कि अदाकार में होना चाहिए तुम्हारी साफ जुबान गा सकती हो ना सकती हो वो सब है तुम्हें जो कि एक एक्ट्रेस में होना चाहिए इसलिए तुम्हें तुम्हारा दीपाना हूँ आपकी फिल्म फ्लोर पे कब जाएगी पेश है ताजा तरीन शाहकार खूबसूरत अदाकारा अमानत तुम्हारे एक्ट्रेस बनने में जाने मन सिर्फ एक अड़चन है क्या मैं तुम्हें समाने के साथ बांटना नहीं चाहता तराना से डरते हैं आप राय साहब राय साहब मुझे अपना लीजिए हमें बांध कर क्या मिलेगा तुम्हें खुद को खोकर तुम्हें पाने की खुशी मुझे अपना लीजिए हमेशा के लिए अपना तो लिया हूँ मगर हमेशा के लिए मजाक मत कीजिए मैंने सच कहा है मैं भावरे की तरह हूँ <laughs> भावरे की तरह हूँ मैं हर फूल पे हक है मेरा माना तुम खूबसूरत हो क्या फायदा इस खूबसूरती का इन अदाओं का इन जुल्फों का जो तुम्हारे कदमों को सचीरों की तरह उलझा नहीं सकती <laughs> उलझे तो पड़े हैं मगर तुम अपनी खूबसूरती के जाल में हमें और फंसाने की कोशिश ना करो <laughs> ना 
माय साहब ने सबको इस्तेमाल किया यहां तक के तराना को भी पर राय साहब को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो हमारी हरकतें हमारी सूरत पर नहीं लिखी होती कम से कम राय साहब को तो इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए हो सकता है वो हमारा जी से सचमुच प्यार करते हो प्यार और राय साहब बिल्कुल नहीं आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं उस रात की बात है बारिश हो रही थी फोन आया था राय साहब का मुझे लेकिन मैं इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ राय साहब तुम्हारे चाहे ना चाहे से कुछ नहीं होगा लेकिन ये आपका बच्चा है राय साहब आपके कौन से ये किसी फिल्म का सीन नहीं है मेरी इज्जत मेरी शान मेरा रुतबा तो मुझे अपना लीजिए आपका रुतबा भी रह जाएगा और इस नन्ही सी जान की जिंदगी भी डॉक्टर निगम तुम्हें तो सब कुछ पता है मैं चाहता हूं कि तुम ये बच्चा जल्द से जल्द गिरा दो और इस बात की किसी को खबर ना हो खास तौर से तराना को वरना वो इसे मार देगी इतना जस्ब किया हमारा जी ने और सबको माफ कर दिया राय साहब को नहीं सुना उस वक्त चंकार जी पेट से थी बच्चा पैदा हुआ वो भी एक कहानी है दुनिया सिर्फ आधी कहानी जानती है आधी कहानी दोनों सहेलिया हाँ एक दिन क्या कह रही हो ठीक कह रही हूं तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ लेकिन अगर उन्हें शक हो गया तो या फिर उन्होंने मेरे साथ भी वही बर्ताव किया जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया तो तुम में और मुझ में एक बुनियादी फर्क है कि तुम तो राना की बहन नहीं हो इसलिए तुम्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ खोने को है ही नहीं मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला और अगर ये दाव लग गया तो तुम बोलोगी राय साहब की पत्नी राय साहब के नाम दौलत शहरत सबको बेदहा इस्तेमाल करेंगे लेकिन <laughs> ये सच नहीं है मैं उनके बच्चे की मां नहीं बनने वाली यही तो वक्त है अपने अंदर की एक्ट्रेस को बाहर लाने का और इसके लिए तुम्हें अवार्ड भी मिलेगा <laughs> लेकिन अमानत कभी ना कभी तो ये सच खुलेगा तब क्या जवाब देंगे हम जनकार हम संभाल लेंगे हर बच्चा इस दुनिया में नहीं आता लेकिन अब जनकार बनेगी राय साहब की पत्नी जनकार बनेगी राय साहब की पत्नी <laughs> जनकार बनेगी राय साहब की पत्नी कितनी अजीब दास्तान है ये सारा खेल अमानत के दिमाग से पैदा हुआ राय साहब ने अपने रुतबे की दुहाई दी और अमानत ने राय साहब को उसी रुतबे के जाल में फंसा दिया बाद में यही बात अमानत और झनकार की दोस्ती में अटक गई अमानत के खर्चे बढ़ने लगे झनकार ने और मदद करने से इनकार कर दिया अमानत को बुरा लगा लेकिन दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी थी हाँ दोस्ती तो थी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बहुत पक्की दोस्त थी अमानत मेरी भला चाहती थी वो मेरा इसीलिए तो उस दिन मुझे अचानक बुलाया उसने चांद बादल में सरा छुप जा तो चांद बादल में सरा छुप जा तो 
आज जी भर के उन्हें प्यार करूं रात होने से जरा चल आज भी यकीन नहीं होता मुझे कितना राना मेरे साथ <laughs> बहुत इश्क करता हूं मैं तराना से अंधा होता है इंसान इश्क में कभी मुझे लगता है कि तराना मुझसे बहुत इश्क करती है और कभी लगता है कि मेरे इश्क की कद्र नहीं है उसे काश काश मैंने अमानत का हाथ थाम लिया होता इतनी खूबसूरत औरत पर जनकार के विश्वासघात ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा झूठ बोल रहे हो तुम पीठ पीछे बैठकर बहुत बातें बना रहे हो रो रहे हो ये सब तुमने मेरे सामने कभी नहीं कहा और वैसे भी तुम जिसको अमानत की मरने का दुख तक समा नहीं रहा तुमने क्या किया हाँ? तुम्हें भी तो अमानत ने पेशकश की थी हम सफर नहीं थी तो हम दर तो बन ही सकते थे ना लेकिन नहीं तुमने भी उसकी चाहत को ठुकरा दिया और अब यहाँ बैठकर रो रहे हो दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हो और उसके साथ दोस्ती का दम बैठते हो सच तो ये है कि तुमने भी उसे अनदेखा कर दिया ये भी सच है कि मैंने नाटक किया लेकिन अमानत के कहने पर दोस्त थी वो मेरी बहुत प्यार करती थी मैं उससे अमानत ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो सारा पैसा जो दुनिया समझती है मेरे परिवार को गया दरअसल वो इनके घर की बुनियाद ने दफने तुम और तुम्हारी तराना हाँ। इस घर में तो सिर्फ दो ही लोग दूध के धुले हैं बाकी सबके हाथ तो खून से सने हैं साजिश की अमानत ने ब्लैकमेल की अमानत ने उसका कुछ नहीं उनका खून खून हमारा खून पानी आखिर तंग आकर मैंने राय साहब को सच बता ही दिया और फिर एक दिन आ गई तू ये तो खाली है जानती 
जनका मेरे साथ खेल नहीं खेलना जानती है ना मैं क्या करती आज मैं यहां आई हूं यही काफी है हुँ? और आज से मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाली तुम्हें पीने की आदत हो चुकी है संभालो अपने आपको जब धांस नहीं चली तो दोस्ती का वास्ता देने लगी पर मैं तंग आ चुकी थी उस रोज रोज की ब्लैकमेल से हम सब का इतिहास है जिसमें सच झूठ थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है पर मैं उन लोगों से बेहतर हूं जिनकी रीढ़ की हड्डी में और गुलाब की डाली में फर्क नहीं होता काश मेरी अमानत के साथ ये सब नहीं हुआ होता आई रियली मिस हमें आपसे बात करनी थी कहो हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था अपनी जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन देखा है वहां हमें समझ ना आए वो क्या बोल रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि बटलर साहब हमारे साथ थे वो उनके साथ काना फूसी कर रहे थे या खुदा जो दिखाए वो कम है इस मुल्क में हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है मगर कोई फिक्र की बात नहीं लेकिन हुजूर सवाल यह है कि हम इसे क्यों आप लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे वो लोग सवाल जब किसी ने कुछ नहीं किया तो होगा भी कुछ नहीं वैसे भी मदन न्यास कॉटलिंग यार्ड के साथ जुड़ा हुआ है जो काम पुलिस नहीं कर रही है वो काम मदन कर रहा है ये देविका ने किस लड़के के साथ रिश्ता बना लिया है तो आप देविका को क्यों नहीं समझाते आखिर आप उसे अपनी बेटी मानते हैं हुजूर, इस लड़के का कुछ कीजिए तराना जी से तो बच जाता है क्योंकि रघुबीर का भतीजा है ना लेकिन अमानत से इसका छत्तीस का आंकड़ा था देखिए हजूर वैसे सोचने की बात तो ये है कि आखिर इसका चाकू अमानत जी के पास पहुंचा कैसे जबकि वो तो खुद चलने के काबिल भी नहीं थी रोशनी सुबह की तेरी याद लाती है जो हर रात ख्वाब में बदल जाती है रोक रखी है नदी इन आंखों में जिक्र तेरा होते ही बही जाती है बहुत खूब सीधा दिल कुछ होती है जी वो कहती थी मैं लिखती थी हर घड़ी हर लम्हा साथ था हमारा कितना वीरान खाली पर महसूस हो रहा है आखिर जितनी जरूरत मछली को पानी की होती है उतनी ही पानी को मछली की होती है ना यकीन आप दोनों का प्यार तो एक मिसाल है तराना जी कमाल की बात तो यह है कि इतने बरसों में भी उन्होंने आपको छोड़कर खुद की जिंदगी शुरू करने की बात भी नहीं की इस बात की हैरानी तो मुझे भी होती है अच्छे खासे जिंदगी जी सकती थी वो शादी कर सकती थी शोहर होता बच्चे लेकिन नहीं मेरे साथ रही उसकी कई चीजें तो मुझे समझ में नहीं आई जैसे उसके दोस्त झनकार अगर ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं आपसे बेहतर होने कौन जान सकता है तराना जी आपको लगता है वो कभी खुदकुशी कर सकती थी कभी नहीं उसमें उसमें जीने की ललक थी मैं तो हमेशा स्टूडियो में मशरूफ रही वही सारा घर संभालती सब कुछ देती ये ये तस्वीर मैंने खींची सोचा उसकी किताब छपवा दू कतर ने जी कैसा है तस्वीरें कैसी हैं बहुत खूबसूरत हाँ। खूबसूरत शायरी कहा करती थी भगवान ने जो उसे फन दिया 
उसने उसकी कदर ही नहीं की पढ़ी लिखी नहीं थी ना हमेशा मेरी तरह एक्ट्रेस बनना चाह बन सकती थी अगर मैं चाहती तो लेकिन मैं क्यों चाहू एक एक्ट्रेस दूसरी एक्ट्रेस की मदद कैसे कर सकती है चाहे वो उसकी बहन क्यों ना हो ये दौरे उन्हें कब से पढ़ने लगे दौरे कुछ पांच साल पहले चार साल पहले मुझे याद है सिटी क्लब मेरा सम्मान करना चाहता था उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया पर वो गलती से अमानत को न्योता देना भूल गए उस रात मत जाओ ना तराना तुम कोई गली कूचे की नहीं इस मुल्क की मशहूर अदाकारा हो तुम्हें कोई एरा गहरा अवार्ड नहीं लेना चाहिए लोग हमारी इज्जत तब करते जब हम अपनी इज्जत खुद करते हैं मत जाओ ना तू आराम कर तराना मत जा तराना मत जा तराना तराना मत जा तराना करीब एक घंटे के बाद जब अमानत सो गई और मैं जाने लगी तो मेरा ध्यान दवाई की ओर गया मैंने देखा जल्दी जल्दी में मैंने उसे गलत दवा दे दी थी पेट दर्द की दवा और उससे वो ठीक हो गई मैंने घबराकर डॉक्टर को फोन किया उस दिन मुझे पता चला अमानत को कोई बीमारी नहीं थी ये सब एक नाटक था उसे सिर्फ मीठी गोलियां यानी प्लसीबो दी जाती थी उस रात मैं अवार्ड फंक्शन नहीं जा सकी <laughs> इस उम्र में ताकझाव ठीक नहीं है तुम्हारे लिए कहा पहुंचना चाहती हो मैं कहीं भी पहुंचू तुम जरूर जेल पहुंचोगे तराना जी की बोली का फायदा उठा रही हो तुम तो। और तुम्हें और तुम्हारे इरादों को हमारे पे खूब पहचाना है और शायद इसीलिए तुम क्या बोल रही हो चलो यहाँ से Uh, yes, sir. This is Madan here. I have been talking to them, but uh, no conclusions yet. Keep me posted. Thank you. Good morning. Good morning. खेल में मुकाबला ना हो तो मजा नहीं आता है. अगर हमें कोई मुकाबला करने वाला मिल जाए, तो खेल हम यूँ ही हार जाए. Hmm. Good shot. Thank you. वो देख रहे हो? बिल्कुल नीक, साफ. दूध की धुली हुई लगती है ना मगर उसके नीचे एक डरी हुई सेमी हुई तराना है जो हर सुबह उठकर सच्चाई का सामना करती है और अब वो भी जानती है कि वो बीस बरस पहले वाली तराना नहीं रही शायद इसका एहसास उसे बम्बे में हो गया था इसलिए यहां भागकर चली आई खुद से कहा भागेगी दुनिया को दिखाने वाला एक रूप और असली में दूसरा तम घुटता है मेरा यहाँ हाँ। क्या लगता है कब तक निकल पाएंगे हम इस जगह से कहना मुश्किल है अमानत को तो छुटकारा मिल गया छुटकारा देखते हैं हमारे नसीब कब जागते हैं छुटकारा खुद का घर बेटी बहन और कमी सिर्फ चीजों की नहीं होती है ये सब तुम जो गिना रहे हो उसमें उसका क्या था मानत का दर्द तो सिर्फ मैं ही समझ सकती थी आप उनके दर्द के बारे में क्या जानती थी उसका दर्द भी वहीं से आया जहां से मेरा वो राय साहब से प्यार करती थी 
और राय साहब ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया उसका बस जाता तो राय साहब का कत्ल कर रहे थे और आप कत्ल तो मैं भी कर सकती हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ तराना का वैसे अमानत तो खुदकुशी की है ना पर मैं यूं सोच रहा था कि ये कत्ल होता तो <laughs> तो करने वाले कई हैं यार मसलन चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती मेरी जान जो दिखाई दे रहा है ना सच यकीन उसे कहीं ज्यादा है देविका को गोद लेने के छह महीने पहले थराना कहीं गायब हो चुकी थी और जब वो लौटी तो बच्ची के साथ इस बच्ची का राज लेकिन एक दिन मैंने अमानत और तराना को लड़ते हुए देखा था <laughs> ओके देविका चली जा। साथ खेलोगी निकल जा तू निकल जा मैं हूँ कौन तुम्हारी बेदाम नौकरानी तुम्हारे सब पाप हमेशा छुपा के रखे मैंने किसी दिन मुंह खोल दिया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी समझी सबके सामने सच आई जाना चाहिए सबसे पहले देविका के सामने उसे पीछे मतलब वो हमारी बच्ची है <laughs> हमारी हमारी नहीं है तेरी है तेरी बच्ची है अपने दिल में मैंने एक राज छुपा के रखा हुआ कभी किसी को पता चल गया ना तो तराना तराना नहीं देखी क्या हो गया मेरी बच्ची को क्या हो गया गुड़िया टूट गई छोटी माँ के होती हुए गुड़िया टूटी गई नहीं अब भी ठीक कर देते चल कुछ तो था जो अमानत जानती थी और जिससे तराना बंधी हुई थी आपने जानने की कोशिश नहीं की की थी बहुत कोशिश की थी लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ एक बार किसी झगड़े में तराना ने सचमुच अमानत को घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैंने उसे बना दी किधर जाओ? सब ठीक हो जाएगा अमानत सब ठीक हो जाएगा कुछ ठीक नहीं होगा तभी मैंने उसे बहुत पूछने की कोशिश की थी मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया फिर 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 अमानत जी घर कैसे आई वो तराना उसे खुद लेने आई थी रामी पास मेरी बहन हम सब एक दूसरे के राज और झूठ से बंधे हुए हैं सवालों के जवाब ना ही कोई मांग रहा था और ना ही कोई देना चाहता था और आज बेचारी अमानत हमारे बीच नहीं रही Excuse me sir there's a phone call for you right i'll be there thank you shayad ab hamari uljhane sulajh jaane aur aap ghar ja sake excuse me hello yes ha uh ha -huh. yes thank you पुलिस का फोन था बॉडी कब मिलेगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक हमाना जी का कत्ल हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को ठेस पहुंचे सबकी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हो और करते हो कुछ नहीं किया मैंने किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं किया राय साहब तो फिर क्यों हर आदमी तुम्हें अपनी किसी कहानी सुना रहा है क्या लगती हो तुम्हें सबके 
कुछ नहीं लगता कुछ भी नहीं एक अजनबी हूं शायद इसलिए बात करने में आसानी हो जाती है राय साहब जहां तक बात रही देविका की तो क्या मैं पूछ सकता हूं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे पे जैसी है जैसी है Whoever has done this it is extremely sad imagine if it is one of us Abhi Abhi bhi yakeen nahi hota ki koi amanat ka qatl kar sakta hai aur uski khudkushi par hota hai hota to nahi hai Postmortem ki report kehti hai ki qatl nas katne se pehle hua tha pehle pehle kaise he bhagwan ab हमसे भी सवाल पूछे जाएंगे ना। तो फिक्र मत करो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। हर बार मैं सोचती हूँ मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी काश मैं अपने दिल की सुनती तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ता है पता नहीं कौन सा खजाना गड़ा पड़ा है यहाँ पर या फिर सर खाप के पंख लगे हैं क्यों निगम क्या है यहाँ हाँ? क्या है इस में जो 20 साल से हम क्यों? मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे आपकी तरानक के दिल को ठेस पहुंचेगी किसी को ही दिन देखना नहीं पड़ता अगर आपने दोनों बहनों में से किसी एक को रही हो तुम? सच कह रही हो राय साहब प्यार किया तरारा से और अमानत से किसी पर हिसाब लगाने से पहले अपने अपने गिरेवा में झाँक कर देखो इश्क और जंग में सब जायज है राय साहब और मैंने जो किया अगर ना करती तो मैं भी अमानत की तरह मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ राय साहब वाह जनकार वाह कम से कम तुम्हें तो लगता है कि तुम सच बोल रही हो ये सच है निगम सच बोल राय साहब से बहुत हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे भी हैं तो वक्त आ गया है कि बच्चे भी ये जान लेके उनके बड़े कितने छोटे हैं देविका को भी सच पता चल जाए तो ही अच्छा है सच क्या है सच क्या है सच तुम बहुत ही कौन हो क्या हक है तुम्हें हमारी जिंदगी में दखल देने का मेरी बेटी से दूर रहो वो पहले से परेशान है इसकी छोटी माँ छोटी माँ जिसके खून के इल्जाम में इससे भी सवाल पूछे जाएंगे oh say, please, please. और वैसे हम उस शख्स की बात क्यों नहीं करें जिसके कदम इस घर में पड़ते ही कत्ल हुआ है कर सकते हैं आप मुझ पर भी शक कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी एक उंगली मेरी तरफ उठेगी तो चार उंगलियों का इशारा आपकी तरफ भी होगा आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? बस दो घंटे में मुझे हमारे सामने आ ही जाएगा दो घंटे में मगर तुम्हें कैसे मालूम है कि मुझे दो घंटे में हमारे सामने होगा मेहमान हो अपने हाथ में रहो ये मदन को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है इनका इन सबसे क्या लेना देना वो खून क्यों करेंगे उसकी और आपकी मुलाकात सिर्फ दो दिन की है आप कर सकते हैं खून आप कर सकते हैं आप और मैं भी पर जिसका कुछ लेना देना नहीं जिसका जिसका कोई रिश्ता ही नहीं मेरी छोटी माँ का कत्ल हुआ है और शक उन पर है जो मुझे सबसे अजीज है अंदर जाओ <laughs> ये सब क्या हो रहा है मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा हम सच से क्यों भाग रहे हैं मदन तुम क्या सोचते हो इस बारे में मैं सोचता हूँ कि कितनी अजीब बात है अगर हमारी वजह से किसी को चोट आ जाए दुख हो किसी को चाटा मार दें तो माफी मांग सकते हैं बात कर सकते हैं जख्मों का भी इलाज हो सकता है लेकिन मौत एक अंत है और बात कानून पर जा पहुंचती है माफ कीजिएगा मदन जी हुँ? आपका फोन हो सकता है खुनी बाहर का हो मुझे भी लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता हो सकता कोई बाहर से आया हो और उसने नहीं 
तो खून पहले खुदकुशी क्यों लगता मतलब किसी ने पहले कत्ल को प्लान किया और उसके बाद उसे ढकने की कोशिश की है बिल्कुल ठीक कहा है नगम साहब लेकिन जिसने भी किया है किया बहुत ही बचकाने तरीके से है मतलब मतलब कि मुजरम इसी कमरे में है कौन है साफ साफ बताओ मदन क्या बात है तराना जी मैंने आपसे कहा था ना मेरी दिलचस्पी उस शहर में है जो इंसान में भरा हुआ है हिम्मत कर कमजोरी आदमी इन सबको मिलाकर बना है तुम बात को उलझा रहे हो मदन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ की मैं कैसे बताऊँ तराना जी आपने कल रात मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई थी हाँ, तो उसमें क्या खास बात है उसमें से एक तस्वीर में अमाना जी कुछ लिख रही थी लिख नहीं रही थी लिखने का पोस्ट कर रही थी वो मुझे तभी पता चला था कि अमाना जी बाय हाथ का इस्तेमाल करती थी हाँ तो अमाना जी की बाय हाथ की ही नस काटी थी अगर अमाना जी ने खुद ही नस काटी होती तो बाय हाथ की नहीं दाए हाथ की नस काटी होती यानी किसी ने अमानत के हाथ की नस काट के कत्ल किया था अमानत सिर्फ जिंदगी ने नहीं मौत ने भी तेरे साथ बह रहने की और मैं ये सोचता रहा कि ये सब झूठ है तो फिर वो खुदकुशी का नोट किसने लिखा वो लिखावट तो अमानत की थी यही सवाल पुलिस भी कर रही है और अगर मैं चाहूं तो जवाब भी दे सकता हूं तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस घर की इज्जत पर आ जाए मैं चाहता हूं कि खूनी खुद ही कबूल करे पर मुझे है कौन वही इंसान जिसने अमानत जी की ज्यादातर नजमे लिखी तराना जी पे इल्जाम लगा रहा है तेरी ये जरूरत कैसे हुई रघुवीर कब तक छुपाऊंगी मैं मैं क्या करती राय साहब उस रात मैं लिखते लिखते सो गई थी अचानक नींद खुली तो सोचा अमानत को देखे आऊ नाटक मैं करती हूँ नाटक मैं करती हूँ नाटक करना तेरा पेशा है मेरा पेशा है मेरे जन्मदिन पर नाटक करना जरूरी था तुझे हाँ? मैं तेरा पर्दा फाश करूँ करेगी करेगी तू मैं क्या करूँगी हाँ? मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी क्या बताएगी तू हाँ? क्या बताऊंगी तू लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सिर्फ चिल्लाने से रोकना चाहती थी तरान जी दूसरा कौन था कहा जा रहे हैं राय साहब सच का सामना करते की हिम्मत रखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है तराना जी कि उंगलियों के निशान दो लोगों के थे और चाकू रणवीर का था दूसरा कौन था तू तू बताएगा मुझे इतनी हिम्मत तेरी <laughs> तू जा जाके बुलाओ से बताती हूँ तुम दोनों की सच्चाई क्या सबको बताती हूँ जा जाओ बुला हम उन्हें जान से नहीं मारना चाहते थे बाकी तो आप सब जानते हैं पर पर वो क्या बात थी जो अमानत बताना चाहती थी और तुम छुपाना वो बात नहीं नहीं तराना जी नहीं अब और नहीं तुमने मुझसे पूछा था ना मदन कि मैंने एक्टिंग छोड़ दी क्या मैंने एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी बीस साल पहले यह नाटक शुरू हुआ और आज उस पर से मैं पर्दा गिराने जा रही हूँ देविका को मैंने गोद नहीं लिया वो मेरी बेटी है और उसके पिता राय साहब नहीं है तुम्हें इसी बात का शक था ना दरअसल मैंने 
राय साहब को कभी नहीं चाहा नहीं निगम को अगर चाह तो सिर्फ देविका के पिता को जिनसे मैं सच्चा प्यार करती हूं दिलो जान से प्यार करती हूं एक वही है जिनमें मुझे अपनापन लगा बाकी सब रिश्तों की बुनियाद मेरा पेशा था सिर्फ उन्हीं से मैं रूहानी तौर पे जुड़ पाई तबायफ की ये बेटी अपना तबका नहीं बदल सकी तबायफ तबायफ की बेटी <laughs> शायद उनसे नाता जोड़ने की वजह यही थी कि जिन गलियों से गुजरकर मैं निकली थी उन्हीं बदनाम गलियों में उनका पता मिलता है मेरी और अमानत की मां तो एक थी लेकिन पिता अलग अलग इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता जोड़ते वक्त मैंने अपने दिल की सुनी और उनके साथ सब कुछ के बावजूद एक ही छत के नीचे रही रघुवीर जी यहां आइए आप सब ने मुझसे सच कहा है लेकिन कहीं ना कहीं उस पर आपके नजरिए का पर्दा गिर गया अमान जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसा आप सब समझ रहे हैं उनकी मौत उससे कुछ वक्त पहले जब झगड़ा चल रहा था और आप उन्हें चिल्लाने से रोक रही थी उस वक्त दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हुई थी कार्य कर ऐसे ना कि दम घुट जाने की वजह से अगर आप उसी वक्त चिल्लाते बता देती तो इसे महज एक हादसा समझा जाता लेकिन लेकिन आपने अमानत जी के हाथ की नस काट कर उसे ढकने की कोशिश की जो एक गुनाह है और अब बात कानून तक जा पहुंची है अब मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है कि इससे पहले की पुलिस आए आप जाकर ये सब बातें सच सच देविका को बता दें तू तो अभी तक मरी नहीं जिंदा है तू तो? 